ப்ரைஸ் லார்ட் இன்னொரு யூத் சர்வீஸில் பார்க்குறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து இந்த ஒர்ஷிப்பை வந்து பாடி கொஞ்சம் நேரம் ஒர்ஷிப் பண்ண போகிறோம் ஒர்ஷிப்புக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஜவம் பண்ணிடலாம் எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த நாளை காலை வேலைக்காக நன்றி எசப்பா ஆண்டவரே இம்மட்டும் எங்களை நடத்தி வந்தீர் ஆண்டவரே இனிவர் காலங்களில் கூட எங்களை நடத்தி வரப்போதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே ஆண்டவரே இந்த ஆராதனை உங்கள் கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் நீங்கள் பொறுப்பு எடுத்து வழி நடத்துங்க ஏசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனில் நல்ல பிதாவே ஆமே ஒரு சில பாடல்களை பாடி இதே மாதிரி ஆராதனை செய்வோம் தெரிந்த பாடல் சேர்ந்து பாடுங்க Nire enne kaakindre de 
ஒரு பாடலை கூட பாடி தேவனை ஆராதனை செய்ய போகிறோம் ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் அன்பும் கொண்டீரே ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் அணுதினம் என்னை சூந்திட கிருபை இறக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே நல்ல எபினேசரா என்னை நடத்தி வந்தீரே நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லை சேர்ந்து சொல்லுமா நல்ல சொல்ல வார்த்தை இல்லை காலை மாலை எல்லாம் வேலையிலும் என்னை நடத்தும் உட்காரங்கள் நான் கண்டே தேவை பெருகும் போது சிக்கி தவித்திராது உதவும் உட்காரங்கள் நான் கண்டேன் எல்லா நெருக்கத்திலும் எல்லா விழாமல் காக்கும் அன்பின் நல்ல கர்த்தரே எல்லா நேரத்திலும் என்னை விழாமல் காக்கும் அன்பின் நல்ல கர்த்தரே ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் அணுதினம் என்னை சூழ்ந்திட கிருபைக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே சொல்லும் அவளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் அணுதினம் என்னை சூந்திட கிருபை இறக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே நல்ல எபினேசரா என்னை நடத்தி வந்தீரே நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லை எல்லைக்குண்டான சூழ்நிலைகளும் நல்ல எபினே என்னை நடத்தி வந்தீரே நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லை காலை மாலை எல்லாம் காலை மாலை எல்லாம் வேலையிலும் என்னை நடத்தும் உட்காரங்கள் நான் கண்டே தேவை பெருகும் போது சிக்கி தவித்திராது ராஜாவை நோக்கி நமது பாதுகாவலனை நோக்கி கொஞ்ச நேரம் ஆரம்பி செய்ய போகிறோம் ஆண்டவரே நீ நல்ல ஒரு ஆண்டவரே ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் பண்ணுகிறவரே நமக்கு நன்றி 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 ஆண்டவரே இம்மட்டும் எங்களை நடத்தின தேவை நினைவிலும் நடத்த வல்லவராக இருக்கிறீர் அதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே உண்மை துதிக்கிறோம் உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே நீ நல்லவர் நல்லவர் 
வாக்கு மாறாதவரே உமை துதிக்கிறோம் எல்சுடாக உமை துதிக்கிறோம் எல்ரோயும் உமை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே நாங்கள் பாவியா இருக்கும் போதும் ஆண்டவரே உமக்காய் ஆண்டவரே எங்களுக்காய் உங்களுடைய ரத்தத்தை சிந்தினீரு அதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே உங்க அன் அன்பிற்காக நன்றி 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 ஆண்டவரே ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனால நல்ல பிதாவை என்ன மனுஷன் எதோ தீவிரமா தேடிட்டு இருக்காரு பில்லைக்கில மறந்து இந்த புக்குகள்லாம் சொச்சுட்டாரா சரி அவட்டே போய் கேட்போம் சார் சார் என்ன தேடிட்டு இருக்கீங்க நான் வேணா ஹெல்ப் பண்ணட்டா படிச்சுட்டு இருக்கேன் பா கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதுப்பா இல்ல ஏதோ தேடிட்டு இருக்கீங்களே அதுதான் ஹெல்ப் பண்ணலாமான்னு பார்த்தேன் படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா தம்பி நான் ஒரு டீச்சர் பா கொஞ்சம் படித்து ரிசர்ச் பண்ணால் தானே மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக என்ன சொல்லித்தர முடியும் அதுக்கு தான் ஓ டீச்சரா அப்போ நீங்கள் உங்கள்கிட்ட நிறைய கற்றுக்கலாம் போல இருக்கு உங்களுக்கு என்ன சொல்லித்தர விரும்புகிறீங்களா உங்களுக்கு எடுத்து முதல்ல என்ன யாருன்னு தெரியுமா டீச்சருன்னு தெரியுது என் பேர் தெரியலையா அவனுக்கு சரி உங்களை நீங்களே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ சரி நான் தான் வந்து நிக்கோதே மிஸ் நான் வந்து சாப்டர் ஜான் நீங்கள் நல்லா படிச்சுருந்தீங்கன்னா தெரியும் நான் வருவேன் அதுவும் ஷார்ப்பாக மூணே இடத்துல தான் வருவேன் என்னை பற்றி வந்து உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருக்காது ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஒரு ரொம்ப கீனான அப்சர்வர் நான் இப்போ புக்கெல்லாம் சுற்றி வச்சுருக்கத பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் நான் ரொம்ப படிக்க லேர்ன் பண்ணேன் ரொம்ப விரும்புவேன் ஸோ புக்கெல்லாம் சுற்றி வச்சுருந்தா கீன் அப்சர்வர் ஆமாம்ப்பா நான் எவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ணுறேன் தெரியுமா எனக்கு ஒரு விஷயம் டாப்பிக் ஒன்றும் புரியலனா அது டெப்த்தாக போய் அது புரிஞ்சதுக்கு அடுத்து தான் நான் அடுத்த விஷயத்துக்கே போவேன் ஓகே ஓகே அதுதான் 
சரி இப்போ நான் எதை பற்றி தேடிட்டுருக்கேன் தெரியுமா எதை பற்றி ஆ சாப்டர் ஜான்ல மூணாவது அதிகாரம் படிச்சிருக்கியா நீ சொல்லுங்க நீங்களே சொல்லுங்க அது படிச்சிருந்தால் தெரிஞ்சிருக்கும் சரி நானும் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த மூணாவது அதிகாரம் பார்த்துருந்தா நைட்டு நான் ஏசை பாயிட்ட ஒரு விஷயத்த பேசுகிறதுக்காக அங்கே வந்திருப்பேன் அப்போ வந்து அங்கே வரும்போது அவர் கேட்டது எனக்கு வந்து எதுவுமே பெருசாலாம் சொல்லி கொடுக்கல அவரே வந்து ஒரு கேள்வி தான் கேட்டார் ரீபர்த்னா என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்டார் எனக்கு ரீபர்த்னா நான் நினச்சேன் சரி மறுபடியும் பறக்கிறது போல் நம்ம செத்துட்டு செத்துட்டு நிறைய வாட்டி பறக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நானும் நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் சொன்னார் ரீபர்த்ன்றது ஒரு சால்வேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் ஆவியில் மறுபடியும் பிறக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அது வந்து எனக்கு ஒரு புது திங்கிங்குள்ளே கொண்டு போச்சு அதை பற்றி நான் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் நான் அது இல்லாமல் ஏசை பாயிட்ட முன்னாடி வந்து காரணமே அவர் நான் நிறைய வாட்டி அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்சர்வ் பண்ணி அவர் சொல்கிற விஷயத்தில் ட்ரூத் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சுது அதனால தான் நான் அவர்கிட்டே முதல்ல போனேன் அதுவும் இல்லாமல் நைட்டில் தான் போய் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நிறைய சொன்னார் எனக்கு ஓ அப்போ நீங்கள் ஜீசஸை நேரில் பார்த்துருக்கீங்களா தம்பி என்னப்பா இப்படி கேட்ட நான் அவர் கூட ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக உட்காந்து பேசியிருக்கோம் ஐயோ அதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய மெமரிஸ் தெரியுமா அது என்ன நைட்டு பகலில் போயிருக்கலாமே அது அது ஒன்றும் இல்லை நான் வந்து பரிசெய்யனா ஸோ காலைல போனால் கொஞ்சம் ப்ரெஸ்டீஜ் ப்ராப்ளம் அப்புறம் அதனால தான் கொஞ்சம் நைட்டு போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் ஓகே ஓகே ஆமாம்ப்பா அதுதான் ஸோ நான் ஒரு விஷயத்த உங்ககிட்ட சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் ஸோ அந்த ரீபர்த் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சால்வேஷன் அப்படின்னும் போது நம்ம சால்வேஷனை பற்றி நான் எவ்வளோ பெரிய ஒரு போதகனாக இருந்தேன் நிறைய பேருக்கு நிறைய விஷயம் சொல்லி கொடுத்தாங்க யூதர்களுக்கு பட் ஆனால் எனக்கே இந்த ஒரு விஷயம் தெரிலன்னு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு இதை பற்றி நான் ரொம்ப தேடணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ச அதான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் அதை பற்றி நிறைய விஷயத்த கற்றுக்கிட்டே இருக்கேன் சால்வேஷன்றது ஒரு ப்ராசஸ் தெரியுமா அது ஒரு வாய்ட்டு நம்ம ரசிக்கப்பட்டோம் அவ்வளோதான்ப்பா எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு இனிமேல் நம்ம இஷ்டத்துக்கு இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறதுலாம் கிடையாது சால்வேஷன்றது டெய்லி டெய்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதை பற்றி தான் நான் இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு தான் கொஞ்சோண்டு புக்ஸை நான் இங்கே வச்சு ரெஃபர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் கரெக்டு தான் இவ்வளோ புக்கை வச்சு படிக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் பெரிய ஞானி தான் ஆ ரொம்ப நன்றிப்பா அது இல்லாமல் உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேன் லாஸ்ட்டாக அவங்களுக்கு பீட்ரு வந்து நிறைய விஷயம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாரு மோசஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக சொல்லி கொடுத்தேன் நானே பார்த்து ரொம்ப நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் அவர்கிட்ட இருந்தோம் ஆமாம் மோசே தாத்தா வந்தார் ஆமாம் அவர் அவரை பார்த்து நான் ஓல்டு டெஸ்டமெண்ட்டில் அவரை பற்றி நிறைய படிச்சிருக்கேன்னா நீங்கள் அவரை கூட்டுன்னு வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இன்னும் நான் நிறைய கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் அந்த புக்ஸ் நான் வந்து இன்னும் ஒரு ஒன் ஹவர் கழிச்சு நான் அதெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணலான்னு யோசிச்சிருக்கேன் ஓ இந்த புக்கு அப்போ வந்து சும்மா ஆமாம்ப்பா நான் தான் சொன்னேன் இது வந்து ஃபுல்லாக சால்வேஷனை பற்றி அந்த விஷயம் தான் இந்த புக்கு மட்டும் தானே இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கா இல்லைப்பா பெட்டில் இடம் பத்தலையா டேப்ல கொஞ்சம் நிறைய இருக்கு டேப்ல இப்போ எலக்ட்ரானிக் ஆகிடுச்சு சார் சார் நீங்கள் சொல்ல வந்ததே சொல்லுங்கள் சார் சரி ஓகே ஓகே நம்ம டாபிக் வரும் ஸோ அந்த சால்வேஷனை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சோம் அப்புறம் இருக்கிற நம்ம டைமில் வந்து நிறைய விஷயத்தை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணும் நிறைய வாட்டி வந்து ஸ்டார்டிங்கில் இன்னொரு ஒரு இடத்துலையும் வந்து எல்லா பரிசுகளும் முதல்ல ஏசப்பா எடுத்தோடனே கொண்டுடலாம் கொண்டுடலாம் அப்படின்னு பிளான் போட்டாங்க பட் ஆனால் நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா அவர் சொன்ன விஷயத்த பைபிளோட வச்சு கம்பேர் பண்ணேன் நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தோட வச்சு கம்பேர் பண்ணேன் அவர் சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக தான் இருந்தது அப்போ தான் நான் யோசித்தேன் எதுக்கு அவர் சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக தானே இருக்குது எல்லாமே ஒரு வேத வாக்கியமாக தானே இருக்குது இவங்க எதுக்கு கொல்லணும் கொல்லணும்னு இது பண்ணுறாங்களே அப்படின்ற என்னோட தாட் ரொம்ப மாறிச்சு பட் ஆனாலும் எனக்கு ஒரு பயம் இருந்தது இதெல்லாம் நான் ஓப்பனாக சொன்னேன்னு வச்சுக்கோ அப்போயே என்னை பரிசு என்ன இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அடித்து துரத்திருப்பாங்க அதில் தான் நான் வந்து கொஞ்சம் இன்டெரக்டாக அதை டீல் பண்ணியிருப்பேன் அது உங்களுக்கு தெரியணும்னா நீங்கள் ஜான் சாப்டர் செவனை கொஞ்சம் படித்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தெரியும் சரி சரி உங்கள்கிட்ட வந்து இந்த ஒரு காரியத்தை நல்லாவே கற்றுக்க முடியுது ஃபஸ்ட்லேருந்து ஒரே வார்த்தையை தான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க படி படின்னு ஸோ படிக்கிறோம் உங்கள்கிட்ட வந்து படிக்கிறது படிக்கிறது அது இந்த விஷயத்த கற்றுக்க முடியுது ஆமாம்ப்பா யூதர்களாக இருக்கும் போதே சின்ன வயசில் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த அஞ்சு ஆகமும் இருக்குல்ல நீங்கள் சொல்கிறீங்களா அது ஆகும் யாத்திராமல் லேவியாகும் என்னாகும் அதெல்லாம் அப்படியே கரைச்சி குடிக்க வச்சுருவாங்க நம்மளை ஸோ பரிசுகள்னே அது படிச்சிட்டேன் பட் இருந்தாலும் அது ஏசப்பானோட நிறைய பிரசங்கத்தை நான் ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணி கேட்டேன் அவர் செஞ்ச அற்புதங்களை பார்த்தேன் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு நம்ம மிஸ் பண்ணுறோம் ஏதோ லேர்ன் பண்
நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் போய் இயேசுவோட சரீரத்தை வாங்கி அதுக்கு தேவையான எல்லாம் அடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் நாங்கள் தான் ரெண்டு பேர் தான் பண்ணோம் ஸோ நீங்கள் அந்த நேரத்தில் கேட்கலாம் நீங்கள் தானே இன்டெரக்டாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தவர் தானே ஜீசஸை எப்படி திடீர்னு டேரெக்டாக போய் கே அவரோட சரீரத்தெல்லாம் வாங்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு காரணம் அவர் செஞ்ச ஒவ்வொரு பிரசங்கும் அது ரெச்சிப்பை பற்றி அன்றைக்கி நைட் பேசினது அந்த ஒன் நைட் அது என் லைஃபே ரொம்ப டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணிடுச்சு ஸோ அந்த திடீர்னு எனக்குள்ளே ஒரு தைரியம் வந்தது ஸோ இவ்வளோ நாள் நம்ம மறைச்சிட்டோம் இது என்னோடய ஐடென்டிட்டிக்கு கிடையாது நான் வந்து ஒரு பரிசேன் பரிசேன் அப்படியே நான் போயிட்டேன் ஸோ நான் பரிசேன் இல்லை கிறிஸ்துவோட ரா கிங்டத்துக்கு நான் ஏதாவது சொல்லணும் கிங்டம் ஆஃப் காடுக்கு நான் ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் ஸோ அதுக்காக தான் நான் அவரை அவருக்கான எல் எல்லாம் அது இல்லாமல் நீங்கள் அதுக்கு நான் குறிப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே அசந்துருவீங்க அப்பயே நான் வந்து நிறைய காசு செலவு பண்ணி ஏசப்பாவோட சரீரத்தை அடக்க பண்ண நிறைய விஷயங்களை செஞ்சேன் அதுக்கப்புறம் அவரோட உயிர் தழுதல் கேள்விப்பட்டோன்னே ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷமாகிடுச்சு அது இல்லாமல் அவரை நல்லா ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தேன் நல்லா ப்ரேயர் பண்ண ஆரம்பித்தேன் பட் அந்த லேர்னிங்கிறது வந்து எனக்கு இப்போ வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு அது என்னை விட்டு போகல அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் நான் இன்னும் கடைப்பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கேன் தெரியுது தெரியுது பார்த்தாவே தெரியுது புக்குக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கீங்களா இல்லை உங்களுக்குள்ளே புக்கு இருக்கானே தெரில ரொம்ப ரொம்ப இது கேட்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குப்பா அது மாதிரி நீங்கள் சொன்ன தாட்ஸுமே எங்களை ஸ்டிமுலேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கு நிறைய திங் ஓகே ஓகே இதுக்கு மேலே நான் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பல நீங்கள் படிங்க உங்கள்கிட்ட இருந்த கிடைச்ச தாட்ஸே ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்துச்சு ஆ அப்புறம் தம்பி ஒரே விஷயத்தை மறந்துடும் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் சார் ஏதோ லாக்டவுன் ஃபுல்லாக வீட்டில் தான் இருக்கேன் கேள்விப்பட்டேன் ஸோ யூத்துலாம் ஏதாவது என்ன மாதிரி அட்லீஸ்ட் இவ்வளோ படிக்க முடியாதுன்னு தெரியும் ஆரம்பத்தில் ஏதாவது ஒரு புக்காவது கொஞ்சம் படிக்க ஆரம்பிப்பேங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்னதுலேருந்து கண்டிப்பாக நாங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம் சார் ஓகே ஓகேப்பா நாங்கள் நான் படித்து நான் ரிசர்ச் பண்ணோம் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் ஹாய் காய்ஸ் ஹோப் யூ ஆர் டூயிங் குட் ஸோ கடந்த ரெண்டு வாரமாக மார்க்கோட ஓவியூவையும் மற்றோட ஓவியூவையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ மார்க்கோட ஓவியில் குறிப்பாக கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அந்த கொஸ்டின் வந்து நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணப்பட்டவர்களுடைய பெயர் ஸ்க்ரீனில் தெரியுது ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் நீங்கள் எல்லாருமே நல்லா ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ உங்களோட எஃபர்ட்ஸ்க்காக தேங்க்யூ ஸோ தொடர்ந்து இந்த வாரமும் வந்து லூக்கில் வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க அது கடைசியாக பார்ப்போம் ஓகே இந்த வாரம் வந்து லூக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ லூக் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் வந்து ஒரு டாக்டர் ஸோ அவர் வந்து ரெண்டு புக்கு எழுதியிருப்பாங்க ஸோ ஒரு புக் வந்து லூக்கா ரெண்டாவது வந்து அப்போஸ்தலர் நடவடிகள் ஓகே இது எந்த காலகட்டத்தில் இது எந்த காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்டுச்சுன்னா சிக்ஸ்டீன் ஏடி டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ ஏடி இந்த காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு ஸோ ஆத்திரை பற்றி இன்னும் சொல்லணும்னா ஜீசஸோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியில் லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் மினிஸ்ட்ரி இது ரெண்டுத்தையும் வந்து ஆர்டராக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எழுத எழுதியிருக்காரு ஸோ இது யாருக்காக எழுதப்பட்டிருக்குன்னா ஜென்டைல்ஸ் அதாவது புறஜாதியர் இவர்களுக்காக எழுதப்பட்டிருக்கு ஸோ என்ன நோக்கத்தை வச்சு எழுதிருந்துக்க எழுதியிருக்காங்க வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் புக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரெண்டு பர்பஸாக இது வந்து கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து யாருக்காக எழுதப்பட்டிருக்காங்கன்னா எதை மையமாக வச்சு எழுதியிருக்காங்கன்னா ஸோ ஜீசஸ் இஸ் த சேவியர் ஃபார் ஆல் அப்படின்றது ரெண்டாவது ஈஸ் அ பர்ஃபெக்ட் மேன் ஸோ ஜீசஸ் இஸ் த சேவியர் ஃபார் ஆல் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் வந்து ஏற்றத்தார்வு இல்லாமல் எல்லாருக்காகவும் எல்லாரும் ரச்சிக்கவே வந்திருக்கிறார் அப்படின்னு வந்து லூக்கை வந்து போற்றே பண்ணுறாரு ஸோ இதை வந்து நம்ம லூக் ஃபிஃப்டீன் அந்த அதிகாரத்தில் நல்லாவே பார்க்க முடியும் இது வந்து குறிப்பாக இந்த பர்பஸ்க்காகவே டெடிகேட் பண்ணப்பட்ட புக்குன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அதில் வந்து மூணு லாஸ்ட் திங்கை பற்றி பேசியிருப்பார் லாஸ்ட் காயின் லாஸ்ட் ஷீப் அண்ட் லாஸ்ட் சன் ஸோ இந்த மூணு காயின் இந்த இந்த மூணு பர்பஸும் அவர் வந்து அழகாக என்ன பண்ணுறாருனா இந்த ஃபிஃப்டீன்த் சாப்டர் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறாரு ஸோ செகண்ட் பர்பஸ் அது வந்து என்ன எதுனா ஜீசஸ் இஸ் த பர்ஃபெக்ட் மேன் இதை வந்து எப்படி வந்து வெளிப்படுத்துகிறாருனா ஜீசஸ் பிறக்கும் போது அழகாக வந்து லூக் டூ ஃபிஃப்டி டூ இதில் வந்து அழகாக சொல்லியிருப்பார் அதாவது நான் வாசிக்கிறேன் இயேசுவானவர் ஞானத்திலும் வர வளர்த்தியிலும் தேவ கிருபையிலும் மனுஷ தயவிலும் அதிக அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார் ஸோ இந்த வேர்ஸ் வந்து அழகாக வந்து ஜீசஸ் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் மேன் தான் அப்படின்னு வந்து லூக் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா போட்ரே பண்ணுறார் ஓகே இது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பர்பஸ் வந்து கிளியராக இருந்திருக்கும் ஸோ அடுத்து ஒரு ஒரு அவுட் லைன் கொடுத்துனா உங்களுக்கு படிக்க வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் 
ஃபோர்த்து சாப்டரில் இவரோட கிங்டம் அதாவது இவரோட கிங்டம் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கிங்டம் அது வந்து படித்து படித்து பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாகவே தெரியும் அது வந்து அது வந்து ஃபோர்த் சாப்டரில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் ஸோ அங்கேருந்து திரும்பியும் சிக் பீப்புளை ஹீல் பண்ணுறது ஃபர்கிவ் பண்ணுறது இவரோட மிஷின் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இவர் வந்து ஒரு சினகாக்கில் போயிட்டு ஃபோர்த் சாப்டரில் இருக்கும் சினகாக்கில் போயிட்டு அவர் வந்து ஒரு ஸ்க்ரால் எடுத்து படிப்பார் அந்த ஸ்க்ரால் ரெண்டு ஃபோர் எயிட்டீன் அந்த இது லூக் ஃபோர் எயிட்டீனில் இருக்கும் ஸோ அந்த இதில் ரெண்டு இது ரெண்டு வேர்டு வந்து குறிப்பாக அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணுவார் ஒன்று வந்து புவர் இன்னொன்று வந்து ஃப்ரீடம் இது வந்து புவர் அப்படின்றது கிரீக் ஹீப்ரூவில் பார்த்தா அணி அதாவது அவுட் சைடர் ஸோ இந்த அவுட் சைடருக்காக தான் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி இந்த இந்த இது வந்து அவர் கனெக்ட் பண்ணுறாரு ரெண்டாவது இது ஃப்ரீடம் ஸோ எல்லாருக்காகவும் ஒரு ஃப்ரீடம் ஒரு ரிலீஸ் யார் யாருக்குன்னா சிக் பீப்புளுக்கு சின்னருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லார் எல்லா தரப்பினர் நபருக்கும் அவர் வந்து ஒரு விடுதலை தருகிறவர் அப்படின்னு வந்து லூக்கா வந்து ரொம்ப அழகாகவே இதில் வந்து சொல்லியிருப்பார் அடுத்த சாப்டர் நைன்லேருந்து சாப்டர் நைன்டீன் அது வரைக்கும் ஜீசஸ் டுவர்ட்ஸ் ஜெருசலேம் ஓகே ஏ ஏசு வந்து எருசலேம் போகிற போ போகும்போது அங்கே அங்கே நடந்த இன்சிடெண்ட்லாம் நைன்லேருந்து நைன்டீன் சாப்டர் வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அங்கே தான் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா டீச்சிங்ஸ் வந்து நிறைய சொல்கிறாரு பேரபிள்ஸ் வந்து நிறைய சொல்கிறாரு அங்கே அவர் வந்து எழு எழுபது சீஷியர்களை வந்து அனுப்பிவிட்டு ஸோ அங்கேயே அவர் வந்து ஒரு மினிஸ்ட்ரி வந்து ஆரம்பிக்கிறார் ஸோ இங்கே தான் அந்த கீ வேர்ஸ் வருது நைன்டீன்த் சாப்டர் நைன்டீன் டென்னில் ஸோ இழந்து போனதே தேடவும் ரச்சிக்கவும் மனுஷகுமாரன் வந்திருக்கிறார் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா அந்த ஒரு பர்பஸ் இதில் வந்து அழகாகவே அவங்களுக்கு வந்து படிக்கும்போது புரியும் ஓகே அடுத்து சாப்டர் நைன்டீன்லேருந்து சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த லாஸ்ட்டு சாப்டர் வந்து ஈஸ் ஃபைனல் டே இன் ஜெருசலேம் இதில் வந்து ஃபைனல் டேன்னு சொல்லும்போது அவர் அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டது ஸோ அவர் வந்து அவரோட டெத் குரூசிஃபிக்ஷன் அண்ட் ரிசரெக்ஷன் இது வந்து அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஓகே இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தொடர்ந்து நீங்கள் வந்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம் அதாவது அந்த கேள்வி எங்கே கேட்டிருக்காங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம் அந்த லிங்க்கை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா போத் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் இது ரெண்டுத்துலேயும் வந்து என்ன இருக்குன்னா கேள்வி இருக்குது ஸோ தொடர்ந்து படிங்க உங்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் அதாவது ஃப்ரைடே வரைக்கும் டைம் ஸோ இந்த நீங்கள் டைம் எடுத்து படித்து கொடுக்க கே கேட்கப்பட்டிருக்க அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் டைமை வந்து வேல்யூபிளாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஹாய் நிக்கத மிஸ் ஹாய் மேத்யூ எப்படி இருக்கிற பார்க்குற நிக்கத மிஸ் மாதிரி இருக்கிற மேத்யூ நல்லா இருக்கேண்ணா நானும் பார்த்தேண்ணா நிக்கத மிஸ் அப்படியே பார்க்க என்ன மாதிரியே இருக்காரு நானும் எனக்கு தெரிஞ்சு கோட்டு போட்டு வந்திருந்தா ஒரு மாதிரி தான் வந்திருப்பேன் நினைக்கிறேன் சரி ஓகே நம்ம டாபிக் வருவோம் ஏன் மேத்யூ ஒரு லாஸ்ட் டூ வீக்ஸ் நீனும் பார்த்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ப்ரையாரிட்டியை பற்றி பேசணும் பாஸ் அமௌண்ட்ஸ் எந்த எப்படி இருந்துச்சுன்னு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா ஏன்னா அந்த ப்ரையாரிட்டி பற்றி பேசும்போது பாஸ் ஆண்டி அவங்க லைஃப்பில் நிறைய இன்சிடென்ட் சொன்னாங்க ஸோ அவங்க எப்படி ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணாங்க ஸோ அவங்க அப்படின்னும் போது நம்மளும் நம்மளோட லைஃப்பில் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுவோம் என்னோடய லைஃப்பில் நான் எது ப்ரையாரிட்டியாக வச்சுருக்கேன் கண்டுபிடிச்சி ஸோ ஓரளவு கரெக்ட் பண்ணவும் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஏ ஸோ இந்த வீக்குமே நம்ம வந்து ப்ரையாரிட்டி பற்றி தான் பேச போகிறோம் பட் ப்ரையாரிட்டின்னு வரும்போது நம்ம லைஃப்பில் இன்னும் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ண வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா செல்ஃப் கேர் ஸோ செல்ஃப் கேர்ன் பண்ணும்போது உனக்கு என்ன மேத்தியோ ஐடியா வருது ஸோ ப்ரையாரிட்டி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ செல்ஃப் கேர் எப்படின்னு நான் கனெக்ட் பண்ணுறது ஏ ஒரு நல்ல கொஸ்டின் மேத்தியோ ஸோ நம்ம லூக்கில் கூட பார்க்குறோம்ல நம்ம கேட்டஸ் கமாமெண்ட் உனக்குமே தெரியும் லூக் டென் டுவெண்ட்டி செவனில் சொல்கிறாரு உன் தேவனாயை கற்றுறிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் உன் முழு சிந்தையோடும் அன்பு கூர்ந்து உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல் பெருநிடத்திலும் அன்பு கூறுவதாக என்று இருக்கிறது ஸோ இதில் நம்ம பார்க்கும்போது தெரியும் ஃபஸ்ட் வந்து யார் லவ் 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 யுவர் காடுங்கிற சொல்கிறாரு ஸோ ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாருன்னா லவ் யுவர் நெய்பர் ஆஸ் யுவர் செல்ஃப் உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல் பெருநிடத்தில் அன்பு கூறு அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ நிறைய நேரத்தில் பெருநிடத்தில் அன்பு கூறதை பற்றி தான் நம்ம பேசிட்டே இருக்கிறோம் யோசிக்கிறோமே இல்லையா நம்மிடத்தில் அன்பு கூறது கூர்ந்தால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பெருநிடத்தில் அன்பு கூற முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வித் யுவர் செல்ஃப் எனக்கும் எனக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குதோ அதோட ரெஃப்ளெக்ஷன் தான் வந்து என்ன என்னவாக இருக்குமா மற்றவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் அதில் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் செல்ஃப் கேர் வந்து ரொம்ப ஒரு ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ண வேண்டிய நம்ம
So, self care is any activity that we do deliberately in order to take care of our mental, emotional, and physical health. So, what are you talking about? Anything, any activity, but deliberately we are doing. Intentionally, we are doing that. What are we doing? We are doing our physical, emotional, mental health. பேலன்ஸ்டாக வச்சுக்கிறதுக்காக சம்திங் வி ஷுட் டூ அதுதான் வந்து என்னென்னா செல்ஃப் கேர் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது மேபி ஒரு பேசிக்காக எடுத்துக்கோ ஏன் ஃபிசிக்கலாக பார்க்கும்போது நீ உன்னைய பேலன்ஸ்டாக வச்சுக்கணும்னா ஒரு சில பேசிக் விஷயங்கள் உனக்கு தேவை அப்படி தானே ஏன் மாதிரி நீ சொல்லலாம் ஃபிசிக்கலாக பார்க்கும்போது நீ என்னெல்லாம் பண்ணுற ஏதாவது என்ன பண்ணலான்னு நீ நினைக்கிற ஏதாவது ஸோ ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் சொல்லும்போது செல்ஃப் கேர் டெஃபினிஷன்லாம் சூப்பராக கொடுத்தீங்க ஸோ அதோட கனெக்ட் பண்ணும்போது நல்லா சாப்பிட்ணும் நல்லா தூங்கணும் அது கொஞ்சம் ஏன் மேத்தியோ நீ சொல்லும் போது தெரியுது உனக்கு அது எவ்வளோ நீடுங்கிறது நல்லா சாப்பிட்ணும் நல்லா தூங்கணும் தான் பட் அதுவே வந்து வாழ்க்கையாக ஒரு சில வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி நம்ம இருந்துடக்கூடாது நல்லா சாப்பிட்றது நல்லா தூங்குறதுல நமக்கு தேவை தான் பட் அது நம்மளுக்கு எவ்வளோ நீடோ நம்ம இந்த எங் ஸ்டேஜில் பார்க்கும்போது சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் ஸ்லீப் வந்து நமக்கு மோர் தன் என் அதை தாண்டி போகும்போது தான் வந்து அது தேவையில்லாத ஒன்று ஆகுது அதே மாதிரி ஃபுட்டுமே வந்து இந்த ஏஜில் வந்து ரொம்ப தேவையான ஒன்று சரியான நியூட்ரிஷன் எடுக்கிறோமா மூணு வேலையை கரெக்டாக சாப்பிட்றாமா நிறைய நேரத்தில் ஸ்லீப் அடி வாங்கும் போது அந்த இடத்துல எங்கே எதுவும் அடி வாங்கிறது ஃபுட்டும் அடி வாங்கிறது நைட்டு லேட்டாக தூங்கும் போது அப்படிங்கிற போது மார்னிங் எழுந்திக்கிறது இல்லை ஸோ அதனால் மார்னிங் சாப்பாடு என்ன பண்ணிடுறோம் ஸ்கிப் பண்ணிடுறோம் ஸ்கிப் ஸ்கிப் பண்ணிடுறோம் நிறைய நேரத்தில் பட் அதுவுமே சொல்லுவாங்க மார்னிங் சாப்பாடு எப்படி சாப்பிட்ணுமா கிட்டத்தட்ட ஒரு கிங் மாதிரி சாப்பிட்ணு சொல்லுவாங்க பட் ஆஃப்டர்நூன் சாப்பாடு நார்மல் மேனாக இருக்கணும் ஈவினிங் சாப்பாடு வந்து ஒரு பேக்கர் மாதிரி கண்டிப்பாக பட் நம்ம அப்படி நம்ம வந்து உள்ட்டாக ஆகிடுறோம் மார்னிங் சாப்பாடு என்ன பண்ணுறது இல்லை தூக்க தூங்கும் சரியாக தூங்காதனால சாப்பிட்றதே இல்லை மதிய சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் நைட் வரும்போது என்ன பண்ணுறோம் ஃபுல் கெட்டு கெட்டிட்டு திருப்பி தூக்கத்துக்கு போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட செல்ஃப் கேரில் ஒரு முக்கியமான பாடு ஃபிசிக்கலாக பேசும்போது சாப்பாடு கரெக்டாக சாப்பிட்றது சரியான நேரத்தில் தூங்குறது அது இந்த லாக்டவுனில் டோட்டலாகவே நம்மளோட ஷெடியூலே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பட் இதெல்லாம் பார்க்கணும் ஸோ இது மட்டும் இல்லை ஃபிசிக்கலாகவும் நம்மளோட பேலன்ஸாக இருக்கணும் மென்டலாக எமோஷ்னலாக இது எல்லா பாட்டிலையுமே வந்து நம்ம வந்து செல்ஃப் கேர் பண்ண வேண்டிய ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்மளோட மைண்ட் எப்படி இருக்குது நம்ம மைண்ட் வந்து நார்மலாக இருக்குதா என்ன நீடு இருக்குது நம்ம மைண்டுக்கு மேபி யூ கேன் டேக் சம் ஆஃப் த டைம் ஒரு நாளையில் பார்க்கும்போது அட் த எண்ட் ஆஃப் த டைம் பாஸ்ட் கூட அடிக்க சொல்லுவாங்க குவாய்ட் டைம் எடுக்கிறோன்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ வி கேன் திங்க் என் மைண்டுக்கு இப்போ என்ன தேவை எமோஷனலாக என்னோடய ஃபீலிங்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு சில டைம் எடுத்து அதை நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நீட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஃபஸ்ட் எமோஷ்னலாகவோ ஃபிசிக்கலாகவோ ஆர் மென்டலாகவோ நம்ம நீட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஸோ தென் வி கேன் டெலிபரேட்லி வி கேன் டூ சம்திங் டு ஃபுல்ஃபில் தட் யா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களுமே வந்து இதை பற்றி யோசிங்க தொடர்ந்து உங்களுக்கு மென்டலாக ஃபிசிக்கலாக எமோஷ்னலாக என்ன நீட் இருக்குங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ டேக் டைம் டு திங்க் அபவுட் தட் அதை பற்றி யோசிங்க அதை எப்படி ஃபுல்ஃபில் பண்ணலான்னு யோசிங்க யா ஃபைனலாக கன்க்ளூட் பண்ணும்போது இதை திருப்பி சொல்லணும் ஆசைப்பட்றேன் அவர் ரிலேஷன்ஷிப் வித் அவர் செல்ஃப் இஸ் த ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் ஆல் த ரிலேஷன்ஷிப் உங்களுக்கும் உங்களுக்கும் அதாவது எனக்கும் எனக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் தான் எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்புமே ஃபவுண்டேஷன் ஸோ உங்களுக்கும் உங்களுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் யோசிங்க உங்கள் கூட நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து வரக்கூடிய வாரத்தில் இதை பற்றி பேசலாம் ஓகே லெட்டர்ஸ் கன்க்ளூட் வித் ப்ரேயர் எங்கள் நேசிக அன்பின் பரலவ பிதாவே இந்த வேலைக்கு உங்கள் நன்றி ஆண்டவரே இந்த வாலிபர் ஆராதனையிலும் ஒரு சில நிமிடங்கள் நாங்கள் ஒரு சில காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள ஒரு சில காரியங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணி அதில் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள நீங்கள் உதவி செய்வதற்காக உங்களுக்கு நன்றி ஆண்டவரே என்னோடய செல்ஃப் கேர் எங்களை நாங்கள் எவ்வளோ தூரம் டேக் கேர் பண்ணணும்னு நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் அப்பா தொடர்ந்து நாங்கள் அதில் எங்களை டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண எங்களோட நீடை நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ண எங்களை குத்தி வச்சுங்க உங்களுடைய கட்டளையின்படி ஆண்டவரே என்ன இடத்துல நான் எவ்வளோ தூரம் அன்பு கூறணும் அதில் அந்த அளவுக்கு தாண்டி நான் மற்றவங்க இடத்துல என்னால் அன்பு கூற முடியும் என்ன என்ன இடத்துல நானே என்ன என் மேலே அன்பு கூற எங்களுக்கு உதவி வச்சுங்க தொடர்ந்து உங்களுடைய கடத்தில் கொடுக்குறோம் நீர் பொருட்படுத்த நடத்துங்க ஏசு கிறிஸ்து நாம தொழில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவன் நல்ல பிதாவே ஆமேன் தேங்க்யூ வேறு ஏதாவது சொல்கிறேன் மேத்யூ நீ ஆமாண்ணா ஸோ நீங்கள் சொன்னதில் ஸோ அந்த செல்ஃப் கேர் அது எவ்வளோ முக்கியம் அந்த ப்ரையாரிட்டி லிஸ்ட்டில் நம்மளும் ஒரு லிஸ்ட்டாக அதில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னது ஸோ இன்னொன்று நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல